dear students today we are going to discuss a non fictional prose essay and this is entitled as forgetting by robert lin Robert Lind was one of the famous essayists from Northern Ireland. He was born in Belfast in 1879, and he died in 1949. He had been writing various articles in the famous newspapers like the Statesman, the Daily News, the Nation, etc., under the pseudonym. why why and this essay forgetting has been taken from one of his we can say that had become a 20th century 20th century classic uh, book uh, that is uh, known as the herring fleet and in this essay forgetting Robert Lind discusses one of the human traits that is forgetfulness. You know that human beings are bestowed with good memory, and most of the people they remember things. But still, absent-minded is absent-mindedness is common in the human beings. And then Robert Lind, after discussing various types of forgetfulness, he comes to the conclusion that this forgetfulness is both a vice as well as a virtue now let us read the essay from the book now let us read from the book this is chapter 2 forgetting by robert lind and here in pre reading uh, to raise your curiosity a question has been asked why do people forget things so one of the options is like of interest in the subject and you can yourself discuss uh, at your own level what would be your answers about this question now we'll start the essay a list of articles lost by railway travelers and now on sale at a great london station has been published and many people who read it have been astonished at the absent mindedness of their fellows if statistical records are available in the subject however i doubt whether it would be found that absent mindedness is common so the author says that there is a list of articles uh in the form of a notice in the form of a poster that have been pasted by the railway uh, authorities and now that is available in a big london station and uh, the he says that i i uh, that i am uh, surprised astonished that how absent mindedness are the human beings so if statistical records are available he says if there are statistical records available that is the facts which are written uh, and then i uh, he says that i am in a doubt ki main shak karta hu ki shayad ki jo human being isme absent mindedness mindedness hai jo bhulne ka ye jo hai jo log bolte hain forgetfulness hai unme wo kitni aam hai it is the efficiency of human memory that compels compels my wonder ye kehta hai ki kyun meri jo jo hairat hai wo is par hai ki main samajhta hu ki human memory jo hai wo bahut hi efficient hai bahut hi achhi hai that is very efficient modern man remembers even telephone numbers so the telephone numbers which are more than six digit etc human being he remembers a lot of numbers he remembers the address of his friends he remembers the dates of good vintages 
He remembers appointments for lunch and dinner. His memory is crowded with the names of actors and actresses and cricketers and footballers and murderers. He can tell you what the weather was like in a long past August and the name of the provincial hotel at which he had a wild meal during the summer. तो कुछ बातें यहाँ कही गई हैं कि इंसान की जो मेमोरी कितनी अच्छी है विंटेज हो गए जो शरबत शराब वगैरह है वो कब वो उसके लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो फ्रूट्स ग्रेप्स एट्सट्रा वो कब किस मौसम में ठीक होते हैं उसने कब किसी जगह डिनर खाया है वो कैसा था उसकी यादें भी उसके जहन में हैं एक्ट्रेस हैं एक्टर्स हैं ये जो स्पोर्ट्स मैन हैं क्रिमिनल्स हैं उनकी भी उसको बहुत उनकी ये नाम वगैरह वो याद रहते हैं लेकिन इन हिज ऑर्डनरी लाइफ जो उसकी आम जिंदगी है ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरी थिंग सब कुछ चीज़ें लगभग वो तो याद रखता है डेट ही इज़ एक्सपेक्टेड रिमेंबर जो कि उसे रहनी चाहिए याद हाउ मनी मैन इन आउल लाइन फॉर ए सिंगल आइटम ऑफ क्लोदिंग वैन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग हाउ मनी मैन वो सवाल पूछता है हमसे कि अगर लंदन में देखेंगे तो कितने लोगों को ये सुबह कोई अपने ड्रेस का कोई हिस्सा टाई वगैरह वो भूल जाते हैं लगाने नॉट वन इन हंड्रेड सौ में से एक भी नहीं होगा दैट इज नॉट वन इन टेन थाउजेंड दस हज़ार में से भी एक नहीं होगा हाउ मनी ऑफ दैम फॉर गेट टू शेट द फ्रंट डोर वैन लीविंग द हाउस तो जब वो घर से निकलते हैं तो दरवाज़ा बंद कर रहे भूल जाते हैं वो नहीं भूल जाते हैं कितने होंगे मुश्किल स्केसली मोर बहुत से बहुत कम होंगे जीरो पॉइंट जीरो परसेंट में होंगे एंड सो इट गोज ऑन तो इसी तरह से थ्रू द डे दिन भर के जो काम होते हैं उनमें आदमी भूलता अगर है बहुत कम लोग भूलते हैं और बहुत कम भूलते हैं ऑलमोस्ट एवरी बडी रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट मोमेंट टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बैट तो सुबह से शाम तक जब सोने का वक्त भी आता है तो याद रहती हैं चीज़ें एंड देन द ऑर्डनरी मैन सेल्डम फॉर गेट्स सेल्डम मीनस के भी यानी मुश्किल से ही वो भूल जाता है टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग अपस्टर्स जब वो सोने के लिए जाता है लेकिन फिर आगे इसमें वो कहता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं जो मेडिसन वगैरह है मेडिसन वगैरह खाने में शायद भूल जाते हैं तो वो कहता है कि सर्टन साइकोलॉजिस्ट को साइकोलॉजिस्ट से वो हमें कहते हैं कि हम इसलिए भूल जाते हैं दवाई खानी शायद एंटीपैथी है उसकी यानी वो उसका टेस्ट बेटर होता है या उसका फ्लेवर ठीक नहीं होता है कुछ लोगों को पसंद नहीं आता इसलिए वो शायद वो भूल जाते हैं क्योंकि वो वो उनको पसंद नहीं होता है लेकिन ये फिर भी कहता है कि अगर मैं अपनी बात बोलूँगा डैट इज दिस डज नॉट एक्सप्लेन हाईवर हाउ इट इज़ डैट ए लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसन कि जो खुद वो कहता है कि मैं तो मेडिसन उसका तो बहुत शौकीन हूँ लाइक माई सेल्फ इज अट इज एज फॉगेटफुल ऑफ देम एज दोज हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली ये कहता है कि मैं भी भूल जाता हूँ जिनको ये अगर अनविलिंगली लोगों में होती है उनको पसंद नहीं लेकिन मुझे तो पसंद है लेकिन मैं भी भूल जाता हूँ द वेरी प्रॉसपेक्ट ऑफ ए न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज केयर ऑल द लाइट्स मी ये कहता है कि कभी जब कोई नया एडवर्टाइजमेंट निकलता है किसी दवाई का तो मैं बहुत खुश होता हूँ तो मैं जाता हूँ और लाता हूँ ये कहता है येट इवन इफ आई हैव द स्टेप इन माई पॉकेट अगर मेरे अपने जेब में होगी वो चीज़ वो दवाई आई फॉगेट अबाउट इट मैं तो उसके बारे में भूल जाता हूँ एज सुन एज द आवर अप्रोच जब उसके खाने का टाइम आता है कब होता है एट विच आर टू स्वेलो जब मुझे वो निकलना चाहिए खाना चाहिए ये कहता है कि उसका टाइम होता है सुबह खाना शाम को खाना बिफोर लंच के भी होता है आफ्टर लंच के भी होता है तो उसका खाना जब याद रहेगा तो वो भी हमें याद रहना चाहिए केमिस्ट मेक देर फॉर्चून आउट ऑफ द मेडिसन डेट पीपल फॉर टेक ये अब कहता है कि जो दवाई बेचने वाले हैं केमिस्ट हैं ड्रग्स हैं वो पैसा कमाते हैं बहुत किस चीज़ से कमाते हैं जो लोग मेडिसन जो हैं उनसे लेते हैं लेकिन फिर वो घर में रखते हैं भूल जाते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं तो द कामनेस फॉर्म ऑफ फॉगेट फॉगेट फुलनेस ये कहता है आई सपोज आकर इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स कि जो चिट्ठियाँ होती हैं क्योंकि ये एक दो सौ साल पहले का ये जो आथर है तो उससे ये कहता है कि इसमें जो पोस्टिंग ऑफ लेटर्स क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस का जो तरीका था आज से सौ डेढ़ सौ साल पहले वो तो बस चिट्ठियों के जरिए ही ज़्यादा होता था हर एक आदमी कभी ना कभी पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालता था तो ये कहता है कि जब लेटर पोस्ट करनी होती है अपनी या किसी और की तो वो उसमें अक्सर फॉरगेटफुलनेस होती है वो भूल जाते हैं लोग फिर ये आगे इसमें एक और पैर है यहाँ पर तो ये कहता है कि जो एज़ फॉर लिविंग आर्टिकल्स इन ट्रेन एंड टैक्सीज़ कि जब ट्रेन और टैक्सीज़ में जो आर्टिकल्स हम भूल जाते हैं चीज़ें भूल जाते हैं कभी 
बुक बोल जाते हैं कभी अम्ब्रेला बोल जाते हैं कभी कोई और चीज़ बोल जाते हैं आई एम नो ग्रेट डेलीकेंट इन सच मैटर्स ये कहता है कि इसमें भी मैं ऐसा इरिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हूँ मैं भी यानी कुछ ना कुछ बोल ही जाता हूँ आई कैन रिमेबर ऑलमोस्ट एवरी थी एनी थिंग एक्सेट बुक्स एंड वॉकिंग सिटस एंड आई कैन ऑफ रिमेबर इवन बुक्स ये कहता है मुझे तो याद रहती हैं लेकिन बुक्स नहीं रात ने कभी कभी बुक्स भूल जाता हूँ वॉक इन सिटीज वगैरह वो भी मैं याद ही रखता हूँ वॉक से आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू गिव लेकिन कहता है फिर वॉक इन सिटीज जो है वो तो शायद मुझे याद नहीं रहती हैं बुक्स तो याद रहेंगी आई हैन ओल्ड फैशन टेस्ट फार दैम मुझे उनके लिए एक टेस्ट है एंड आई बाई दैम फ्रीकुंटली तो ये कहता है कि मैं जब नया नया कोई डिज़न देखता हूँ वॉक तो मैं उनको खरीद लेता हूँ लेकिन फिर मुझे वो कभी ना कभी किसी गाड़ी टैक्सी में या ट्रेन में वो भूल जाता हूँ इसके बाद वो आगे यहाँ पर कहता है फॉर फ्यू ऑफ पास आवर हैव लॉस मच प्रॉपर्टी इन आवर ट्रैवल्स टू फॉगेटफुलनेस ये कहता है हमारा बहुत सा नुकसान होता है जब हम ट्रैवलिंग के दौरान चीज़ें भूल जाते हैं भूल जाते हैं गाड़ियों में ट्रेन में वगैरह तो ये कहता है ये कंसिडरेबल स्पोर्ट्स मैन के बारे में है ये द लीस ऑफ आर्ट के लॉस इन द ट्रेन ड्यूरिंग द ईयर सजेस्ट डेट इट इज़ द यंग रादर दैन द अडल्ट हु फॉर गेट्स थिंग्स तो ये कहता है कि जो जो बुजुर्ग लोग हैं एडल्ट लोग हैं या उम्र सीधे लोग हैं वो तो पूजे उतनी चीज़ें नहीं भूल जाते हैं जितने कौन भूल जाते हैं यंग जो यंगस्टर्स होते हैं क्यों ये कहता है एंड डेट सपोर्ट्स पर्स स्पोर्ट्स मैन जो खिलाड़ी होते हैं वर्स मेमोरीज यानी मेमोरीज वर्स क्यों हैं उनकी कि वही ज़्यादा अपनी चीज़ें बोल जाते हैं दैन देर ऑर्डनरी सीरियस माइंडेड फेलोज ए कंसडेबल नंबर ऑफ फुटबॉल्स क्योंकि जो ये रेलवे स्टेशन पे जो लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स है ये कहता है उसमें ज़्यादा जब मैंने चीज़ें देखी कौन कौन चीज़ें उसमें ज़्यादा फुटबॉल्स थे क्रिकेट बैट्स थे ये कहता है फॉर मिसाल तौर पर ये बोल गए थे वो दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड ये कहता है ये बिल्कुल आसान है समझे क्यों फॉर बॉयज फॉर हेयर मीनस बिकॉज फॉर हेयर मीनस बिकॉज बॉयज बॉयज मतलब हो गए ये ये खिलाड़ी रिटर्निंग फ्राम द गेम्स जब ये गेम्स से वापस आते हैं प्ले ग्राउंड से वापस आते हैं फिर सफर में होते हैं हैव दियर इमेजिनेशन स्टिल फील्ड विद ए विजन उनके इमेजिनेशन जो होती है उनके जहन में होता है अभी ख्याल वो कौन ख्याल में गुम होते हैं जो प्लेइंग फील्ड्स में उनके ख्याल थे जब वो अपना खेल खेल रहे होते दिन भर में वो बस उसी की यादों में खो खोए रहते हैं एंड दियर हेड्स आर अमंग द स्टार्स देयर हेड्स आर अमंग द स्टार्स मतलब हो गया टू बी आउट ऑफ टच विद रियलिटी और लॉस एंड प्लीजन थाट्स यानी उनके जहन होते हैं तारों में समझो यानी उसका मतलब है कि वो एबसेंट माइंडेड होते हैं वो गुम ख्यालों गुमसुम होते हैं ख्यालों में और देयर हार्ट्स इन देयर बूट्स या तो अगर उन्होंने जीता होगा मैच अगर उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस की होगी तो देयर हेड्स वुड बी अमंग द स्टार्स लेकिन अगर वो हार गए होंगे तो देयर हार्ट्स वुड बी इन देयर बूट्स डेट इज दे वुड बी अनहैप्पी दे वुड बी इन द स्टेट ऑफ डिस्पेयर वो मायूस होंगे सैड उदास होंगे एज दे रिकॉल दियर एक्सप्लाइट्स आर देयर एरर्स क्योंकि वो बिल्कुल उनको याद बार बार आते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी जो हीरोइक ट्रेट्स की थी अपने करदब दिखाए थे या उन्होंने कहाँ पे गलती की थी जिससे वो हार गए थे दे आर एबस्ट्रैक्टेड फ्राम द आउस वर्ल्ड आउट साइड दम जो बाहर की दुनिया है वो उससे कट जाते हैं एबस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन अटेंटिव हो जाते हैं मेमोरीज प्रिवेंट दम फ्राम मेम रिमेंबरिंग टू डू सच स्मॉल प्रोजेक्ट थिंग एज टेक ए बॉल आर द बैट विद दम तो इस तरह से वो ख्यालों में जब घूम रहते हैं तो वो चीज़ें भूल जाते हैं इसके बाद उसने एक मिसाल दी है एंगलर्स की जो फिशिंग राड जो एज एज फॉर एंटरटेनमेंट जो मछलियाँ पकड़ते हैं तो वो फिशिंग राड्स भूल जाते हैं फिर आगे ये कहता है कि द क्वेश्चन वेदर पर्सन ऑफ गुड मेरी ऑल टुगेदर डिजायरेबल कि ये क्या डिजायरेबल है इससे इससे पहले थोड़ा इसने सोक्रेट्स और कॉलरेज के बारे में बोला है ये कहता है कि जो एबसेंट माइंडस ऑफ दिस काइंड सीम्स टू बी मी ऑल बट है वर्चुअल ये कहता है कि इस किस्म की एबसेंट माइंड से मुझे बहुत अच्छा वर्चिंग वर्चुअल लगती है जो इससे पहले इसने फिशिंग राड वगैरह के बारे में दी थी लेकिन द एबसेंट माइंडेड मैन इज़ ऑफ ए मैन हु इज़ मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ ये कहता है कि जो एबसेंट माइंडेड रहता है ख्यालों में गुमसुम रहता है वही जिंदगी का ज़्यादा लुत्फ उठाता है हैज़ नो टाइम बिकॉज ही हैज़ नो टाइम डेरे मतलब मेरे कोर क्योंकि उसे आम जो आम दिन जो दिन का काम काज होता है आम जो रोज़मर्रा की बातें होती हैं उसे उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है वो उन चीज़ों के बारे में सोचने के और वो फुर्सत वो याद रखने के काबिल भी नहीं है उनके पास 
हुड हैव ट्रस्टेड सोक्रेट्स एंड कॉलेज ये कहते जो सोक्रेट्स कॉलेज थे उनके माइंड जो होते थे वो हायर थाट्स में होते थे वो पॉइट्स थे या वो फिलासफर्स थे तो उनके दिमाग जब हायर थाट्स में होते थे तो जो आम रोजमर्रा की चीज़ें ये तो मीन उनके पास इनकी कोई अहमियत नहीं थी तो इसके बाद ये कहता है द क्वेश्चन ऑफ द पोजिशन ऑफ ए गुड मेरीज आर्डर क्या ये डिजायरेबल है क्या ये अच्छी चीज़ है लेकिन ये कहता है कि एज मैन ए मैन दे से हु इज़ अ परफेक्ट रिमेम्बरिंग मशीन कि जो कोई अब हम किसी को कहेंगे उसको मेमोरी अच्छी है वो उसको याद चीज़ें रहती है वो रिमेम्बर मशीन है ये कहता है इज सेल्ड अ मैन ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस ये नहीं हम कह सकते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस भी अच्छी है वो जहीन भी है नहीं एंड दे कोट वेरियस ये सब चिल्ड्रन वो बहुत से बच्चों के और मैन बड़ों के भी वो उनके ये एग्जाम्पल्स देते हैं कि वो कहते हैं दे हैड मार्वल्स मेमोरीज जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी याद रहती एंड येट हु हैड नो इंटेलेक्ट टू स्पीक आप लेकिन उनके पास इंटेलेक्ट नहीं होता था वो बात नहीं कर सकते थे कहीं पे तो उसका मतलब है कि ये इंटेलिजेंस के लिए जरूरी नहीं है है तो जरूरी लेकिन ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि इसके बगैर भी इंटेलिजेंट हो सकते लोग आई इमेजिन में ये ख्याल रखता हूँ हाउ आर डैट ऑन द होल द ग्रेट राइटर्स एंड द ग्रेट कंपोज ऑफ म्यूजिक हैव बीन मैन विद एक्सल मेमोरी पावर्स ऑफ मेमोरी लेकिन ये कहता है फिर भी जो ग्रेट राइटर्स थे या कंपोजर ऑफ म्यूजिक वगैरह थे उनकी मेमोरी जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी बहुत अच्छी थी द पॉइंट्स आई हैव नोन हैव हैड दियर मेमोरीज दैन दैड बेटर मेमोरीज दैन द स्टॉक ब्रोकर्स और एक कहता है जो पॉइंट्स होते हैं शायर होते हैं उनकी मेमोरी भी उनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी थी उनको फॉरगेटफुलनेस नहीं थी उनमें एज कम्पेयर टू जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो बिजनेस सेंटर्स में जो बड़े होते हैं वो आ, उसमें उनका कब्जा होता है आई हैव नो जो मैं जानता हूँ मेमोरी इंडीड इज हाफ द सब्सटेंस ऑफ देर आर्ट ये कहता है कि जो उनका आर्ट है उसमें जो मेमोरी है उसका आधा भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है ऑन द अदर हैंड स्टेट्समैन सीम टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैड लेकिन ये कहता है जो स्टेट्समैन होते हैं जो पोलिटिकल लीडर्स होते हैं उनकी मेमोरी बहुत बैड होती है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैड क्यों ये कहते हैं लेट टू स्टेट्समैन अटेम्प्ट टू रिकॉल द सेम अगर एक ची वाक पे दो स्टेट्समैन अप बात करेंगे वाट हम क्या हो गया कैसे हो गया तो उनका वो मिलेगा नहीं ये कहता है फॉर एग्जाम्पल एट सम कैबिनेट मीटिंग एंड ईच ऑफ दैम विल टेल यू डैट द अदर सो इज एज सो एन एक्ट डैट आइर ही एज ए मेमोरी लाइक ए सी यू आर इज एन आडिशियस परवटर ऑफ ट्रूथ तो वो कहते एक कहेगा वो गलत कहता है दूसरा कहेगा वो गलत कहता है वो कहता है उसको या वो जानबूझ कर झूठ बोलता है या वो कहता है कि उसकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा ठीक नहीं है तो इस तरह से ये कहता है कि स्टेट्समैन जो है तो उनकी शायद द फ्रीक्वेंसी इन विच द फैक्ट्स में ऑटोबायोग्राफी ये कहता है ऑटोबायोग्राफी एंड स्पीच ऑफ स्टेट्समैन है तो वो उस पर लोगों की उंगली उठती है चैलेंज डेहाबिन तो इसके बाद ये कहता है एट द सेम टाइम ऑर्डनरी गुड मेमोरी सो कामन डेट वी रिकॉर्ड अ मैन हु डज नॉट पॉज इज एज इस सेंटर ये कहता है फिर भी जो ह्यूमन सोसाइटी है इसमें ऑर्डनरी मेमोरी है और जिसमें नहीं होगी तो उसको हम इस सेंटर कहेंगे वो हम कहेंगे कि वो क्या है वो है अनयूजल बिहेवियर का पर्सन है फातर अकल है आई हैव हर्ड ऑफ ए फादर एक कहता है एक वाक कहता है कि एक बाप था हैविंग ऑफ हर टू टेक द बेबी आउट इन ए पारम्बुलेटर कि उसने कहा अपनी बीवी से आज मैं इस अपने बच्चे को हम मैं मुझे दे दो पैरामोलेटर मैं उसको चक्कर के लिए ले जाऊंगा पैरामोलेटर होता है वो फोर व्हील्ड कैरेज फॉर पुशिंग द बेबी जिस तो बच्चे को चक्कर उधर उधर घुमाने के लेते हैं वॉज टेम्पटेड बाय द सनी मॉर्निंग वो कहता है कि सुबह जब वो गया वाक के लिए उसने बच्चे को भी साथ ले लेकिन उसको ये उसका जो शौक है इतना वो उसमें गुम हो गया टू पॉज ऑन ही जर्नी कि वो एक जगह रुक गए एंड स्लिप इन थिया पब्लिक हाउस फॉर गिलास आबीर तो वो कुछ हर बच्चे लेने के लिए एक पब्लिक हाउस ये हाउस में चला गया लीविंग द पैरामलेटर हाउस से उसने पैरामलेटर बाहर रखा फिर वहाँ से जब वो आ गई ही डिस्पेयर टू द डोर ऑफ द सैलून बार तो वो दूसरे दरवाजे से निकला तो भूल गया अपने बच्चे को परम के साथ ही ए लिटल लेटर थोड़ी देर वेल हिज वाइफ हैड टू डू सम शॉपिंग तो उसकी बीवी आ गई वहाँ से उसको कुछ चीज़ें खरीदनी थी वी टू खर पॉज द पब्लिक हाउस तो वो वहीं से उसका गुजर हुआ वायर टू हर हार लेकिन वो देख कर परेशान हो गई वहशत ज़्यादा हो गई शी डिस्कवर्ड हर सिर्फ बेबी जब उसने देखा अपना बच्चा है वो उसको नींद पड़ गई पर लेटर में ना वहाँ उसका पति है ना उसका हस्बैंड ना कोई है तो ये क्या हो गया इग्नेट एट हर हस्बैंड बिहेर तो वो बहुत नाराज़ हो गई कि मेरा जो खामद है ये इतना क्या कहेंगे इसके इरेस्पॉन्सिबल है इतना गैर जिम्मेदार है शी जेड टू टीच दही मैं लहसों से सोचा कि मैं आप उसको आज सफ़र से खाऊँगी शी वी लड आई वेदर परम लेटर तो उसने परम लेटर को खुद द के लेकर अपने घर ले गई वो पिक्चरिंग टू हर सेल्फ ही इज टैर तो वो जहन में सोचती है कि जब अब आएगा मेरा खामद तो वो खूब ज़्यादा हो कहेगा कि बच्चा गुम हो गया किसी 
सून ए पेयर विद द न्यूज डेट द बेबी हैड बिन स्टोल तो वो अब सोचती है ख्यालों में कि अभी उसका खामद आएगा तो उसके हूट सूख गए होंगे वो जरद पड़ गया होगा उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया होगा तो वो आएगा और वो कहेगा अरे हमारे बच्चे को किसी ने चोरी करके ले लिया है वट वॉज हर वैक्सीजेशन लेकिन उसकी परेशानी क्या फिर हो गई हावर वैन सच वैन जस्ट बिफोर लंच जब लंच का वक्त था हर हजबेंड केम इन स्माइलिंग चेयरफुली वो तो मुस्कुराते हुए गा, गाना गाते हुए यानी खुशी खुशी से वो घर आ गए ना आसमो कहते हैं वे अल माई डियर अरे मेरी प्यारी वाट इज फॉर लंच टूडे अरे आज तुमने लंच के लिए ना क्या पकाया है आज तुमने आज दोपहर खाने के लिए हैविंग फॉर गॉटन ऑल अबाउट द बेबी उसको याद भी नहीं कि उसके बेबी लिया था अपने साथ के नहीं पार्म लेटर एंड द फैक्ट ये सच्चाई डैट ही है टेकन इट आउट विद हिम उसको ये भी याद नहीं था हाउ मनी बिलो दर रहे काफ़ी फिलहाल ये कहता है अगर कोई फिलासफर होगा तो उससे नीचे को कितने लोग ऐसे होंगे वुड भी कैपल ऑफ सच एबसेंट कि उनके पास ऐसी एबसेंट माइंडडनेस होगी ऐसी फॉरगेटफुलनेस होगी गायब दिमागी होगी एज जिस इस तरह की मोस ऑफ ये क्वेश्चन पूछा है हमसे मोस ऑफ आस ये कहता है हम में से अक्सर आई फियर मुझे खदशा है और वॉरन विद प्रोजिकली एक्शन मेमोरीज कि उनके साथ उनके पास बहुत अच्छी कस्म की मेमोरी है उनकी मेमोरी तो काबिल यानी काबिल ये कहते हैं कि जिसको रूटीनली होगी यानी जिस तरह होती है जैसे होनी चाहिए इफ इट वायर नॉट अगर ऐसी नहीं होती सो ऐसी द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली जो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है जिस तरह ये जो खानदान है एक सोशोलॉजिकल टर्म यहाँ है कुड नाट सर्वाइव इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी तो आज के किसी बड़े शहर में तो ये फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो है ये सरवाइव नहीं कर रहा होता था तो अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं डिस्कशन में आंसर फॉलोइंग वाई इज़ द राइटर एस्टॉन्श बाय द लिस्ट ऑफ आर्टिकल लॉज बाय रेलवे ट्रैवलर्स ही इज एस्टॉन्श एट द एबसेंट माइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स इसी तरह से ये क्वेश्चन क्वेश्चन आप खुद करेंगे ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है आज ये जो कोविड ये जो नाइनटीन है इसकी वजह से जो ये लॉकडाउन है हम अब घर से ही थोड़ा सा ये पढ़ाने की कोशिश करते हैं इन जब ये खुल जाएगा तो मैं आपको ठीक अच्छी तरह से अपने स्टूडेंट्स को क्लास में खोल के ये इस पर हम डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन पर करेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप घर में यूटिलाइज़ करेंगे अपना ये टाइम तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैं आपको गाइड करता रहूँगा तो यहाँ पर फिर है वॉकेबलरी इसमें होमोफोनज हैं होमोफोनज है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इनकी दोनों की जो ये है प्रनसीशन जो है वो एक जैसी है लेकिन एक प्रिंसिपल का मतलब है जैसे स्कूल का प्रिंसिपल एक ये प्रिंसिपल ये हो गया कोई असूल इस तरह है डियर एंड डियर ये डियर तो हो गया एक एनिमल है जंगल में होता है हिरन तो ये डियर हो गया प्यारा ये बर्थ है और ये बर्थ ये बर्थ होगी ट्रेन की बर्थ जिसपे वो सोते वगैरह हैं ये पैसेंजर्स तो ये बर्थ हो गया पैदा होना ये आल्टर एंड आल्टर है ये दो आल्टर है ये आल्टर हो गया चेंज कर ये आल्टर हो गया चिता जिसको कहते हैं ये फेयर एंड फेयर है ये हो गया ठीक उमदा अच्छा और ये हो गया किरा ये हियर एंड हियर है ये हियर हो गया यहाँ और ये हियर हो गया सुनना ये दियर एंड दियर है दियर हो गया वहाँ और ये दियर हो गया उनका तो इसके पैद है राइटिंग के नोटिस में इन ये हम करेंगे आ, ये सुबोर से आपको शायद दिखानी पड़ेगी आ, तो फिर इसमें कुछ ग्रामर भी है यहाँ पे कि इसमें हमें ए एन याद लगाना है यानी जो जिसको हम आर्टिकल्स बोलते हैं ए एन द तो जो पहला है उसमें यहाँ पर द कामनेस फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आएगा और जो दूसरा है तो इसमें आएगा इसमें तो आई सपोज आकर्स इन द इसमें भी दाही आएगा और जो तीसरा है वो है ये तो शायद यहाँ पे कुछ नहीं आएगा यहाँ पे क्रॉस डालना है इसके बाद ये यहाँ पे है आई ऑलवेज रिटर्न टू ट्रस्ट यहाँ पे है आई एम ऑलवेज रिटर्न टू ट्रस्ट एल ए विजिटर ए विजिटर टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर एन इम्पॉर्टेंट सो तो ये आपको आएगा वैसे आर्टिकल का उतना ज़्यादा नहीं है इसमें देखने जहाँ पर ये ये वावल से स्टार्ट होता है वाल साउंड से तो उसमें एन आएगा तो फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ हो उसमें द आएगा तो जनरल के लिए ए है इस तरह से यहाँ पर है स्टडी सिकल जिसमें वन हु इज़ अनेबल टू पे हीज और हर डेट सो यहाँ से नीचे देखना है कि उसको क्या आएगा इसको इंसॉलवेंट आएगा इस तरह वन हु लिव इज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर इसको एमिग्रेंट बोलते हैं वो नीचे लिस्ट से देखना है इस तरह वन हु प्लेज ए गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट एज जॉब तो उसको बोलते हैं एम तो इसी तरह से वन हु नोज मैनी लैंग्वेज उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट एंड वन हु डिसक्स अदर पीपल 
उसको कहते हैं मिस एंथॉप वन हु लुकस एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स तो उसको कहते हैं ओप्टिमिस्ट वन हु हेल्प्स पोअर जो गरीबों की मदद करता है तो उसको बोलते हैं फिलंथ्रॉफिस्ट वन हु कम्स ए सेटलर वन हु कम्स एज ए सेटलर इन ए फॉरन कंट्री तो उसे बोलते हैं कि वो इमिग्रेंट है तो अगर चला गया तो इमिग्रेंट है अगर आ गए तो इमिग्रेंट है ए पर्सन हु स्पेंड मोनी इन ए वेस्टफुल वे तो उसे कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट और टेंथ है ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड और हु कैन नाइदर राइट तो वो इलिटरेट हो गया तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया कंप्लीट इसमें कोई डाउट्स होंगे तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर रहे हैं इन उन पर भी बात होगी असलकुम